नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सतीश टेक्स जहाँ पर हमारी कोशिश होती है हमेशा कुछ नया देने की तो आज मैं बताने वाला हूँ मदरबोर्ड क्या है और ये कैसे काम करता है दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले कंप्यूटर खरीदते समय ज्यादा लोग मदरबोर्ड पर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका मदरबोर्ड ही है मदरबोर्ड को मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कंप्यूटर का पूरा वर्क इसी पर निर्भर होता है जैसे लैपटॉप कंप्यूटर में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है एक कंप्यूटर की रचना माइक्रो प्रोसेसर मेन मेमोरी और मदर में लगे कम्पोनेंट के द्वारा ही संभव होता है साथ में स्टोरेज वीडियो डिस्प्ले और ध्वन को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोलर डिवाइस के द्वारा मदरबोर्ड से जुड़ी होती है मदरबोर्ड का मुख्य भाग चिपसेट होता है चिप की मदद से ही मदरबोर्ड की क्षमता और विशेषताओं के विषय के बारे में सोचा जा सकता है मदरबोर्ड में मुख्य सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट होता है जिसे हम केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई के नाम से भी जानते हैं बायोस मेमोरी जिसे हिंदी में स्मृति भी कहते हैं सीरियल पोर्ट की और डिस्क ड्राइव के लिए कंट्रोलर होते हैं सबसे ज्यादा यूज उन मदरबोर्ड्स को किया जाता है जिनमें कम से कम एक सॉकेट या स्लॉट हो और एक से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर लगा सके साथ ही साथ उसमें क्लॉक जनरेटर एक चिप सेट विस्तार कार्ड के लिए स्लॉट इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति के लिए कनेक्टर होते हैं मदरबोर्ड कंप्यूटर हार्डवेयर का एक पार्ट है जिसे पीसी के बैकबोन के रूप में भी माना जाता है यह एक प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं मदरबोर्ड कंप्यूटर के सभी हिस्सों को आपस में जोड़ता है जिसमें हमारा सीपीयू भी आता है और अगर इसके डिजाइन की बात की जाए तो प्लास्टिक की कार्ड होता है जिस पर एल्यूमिनियम और कॉपर की परत चढ़ी होती है इसके साथ मदर बोर्ड पर लाखों छोटे छोटे चिप बोर्ड लगे होते हैं चलिए अब मदर की अलग अलग पार्ट के बारे में बात करते हैं कंप्यूटर में मदरबोर्ड कैसे काम करता है और किस प्रकार से जुड़ा होता है इसके बारे में जानना भी जरूरी है मदरबोर्ड हजारों हिस्सों से मिलकर बना होता है जिसमें प्रोसेसर रैम और पावर सप्लाई भी आते हैं सीपीयू में हाई डिस्क फैन और डीवीडी ड्राइवर के अलावा सब कुछ मदरबोर्ड में ही लगा होता है सबसे पहले बात करते हैं पावर सप्लाई किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे आवश्यक चीज होती है पावर क्योंकि इसके बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता है मदरबोर्ड के राइट साइड 20 टू 24 पिन के साथ पावर कनेक्टर दिया होता है यहीं से पूरे कंप्यूटर में पावर सप्लाई की जाती है और ये भी देखा जाता है कि चिप या पोर्ट की कितनी पावर देनी आवश्यकता है अब बात करते हैं बायो चिप एंड सियोमोस बैटरी के बायो चिप के द्वारा ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बुट प्रोसेसर स्टार्ट होता है प्रोसेसर को स्टार्ट करने के लिए इसे एक्स्ट्रा और लगातार पावर की आवश्यकता होती है इसलिए इसके साथ एक बैटरी भी लगी होती है जिसे सियोमोस और बायो बैटरी कहा जाता है इस बैटरी का और भी उपयोग है जैसे सिस्टम के टाइम और डेट को मेंटेन करना और बुट मास्टर पासवर्ड को रिसेट करना यह चिप कंप्यूटर के बुट प्रोसेसर से बेसिक कोड को लेती है और उसे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम तक ले जाती है इसे काम करने के लिए निरंतर पावर की आवश्यकता होती है इसलिए इसे पावर देने के लिए एक बैटरी से जोड़ा जाता है और यह कंप्यूटर को पावर ऑफ होने पर भी काम करती है अब जानते हैं प्रोसेसर सॉकेट के बारे में प्रोसेसर सॉकेट सीपीयू सॉकेट का एक इंटरफेस है जो प्रोसेसर को मदरबोर्ड से जोड़ता है अलग अलग प्रकार के सॉकेट्स का प्रयोग अलग अलग प्रकार के प्रोसेसर के लिए किया जाता है इसमें छेद होते हैं जिनमें प्रोसेसर के पिन मौजूद होते हैं कि आप जानते हैं आजकल ज्यादातर सॉकेट का प्रयोग लैंड ग्रिड एरे आर्किटेक्चर पर बनाया गया है हर सॉकेट का आकार अलग अलग और पिन की संख्या में अंतर होता है प्रोसेसर सॉकेट ही अपने मदरबोर्ड के केंद्र का हिस्सा होता है यह कंप्यूटर को दिया गया किसी भी इनपुट को प्रोसेस करता है क्योंकि कंप्यूटर के दिमाग और कंप्यूटर का केंद्र होता है इसलिए इसे सेंटर में लगाया जाता है अब बात करते हैं सीपीयू सॉकेट की सीपीयू सॉकेट सीपीयू सॉकेट कंप्यूटर के भीतर मदरबोर्ड में लगा हुआ वो हिस्सा होता है जिस पर प्रोसेसर लगाया जाता है प्रत्येक कंप्यूटर में प्रोसेसर को कंप्यूटर की क्षमता के अनुसार लगाया जाता है जैसे आपने नाम तो सुना ही होगा पी वन पी टू डूल कॉर क्वाड कोर ओक्टा कोर डेटा कोर आई फोर कोर आई सेवन कोर इत्यादि आप जानते हैं रैम स्लॉट के बारे में में कंप्यूटर की रैम लगी होती है यह कंप्यूटर का एक छोटा सा हिस्सा होता है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जब भी हम कंप्यूटर को खरीदने जाते हैं तो अच्छे रैम वाला कंप्यूटर ही खरीदते हैं ताकि वो सही स्पीड से काम कर सके जितनी ज़्यादा रैम वाला कंप्यूटर होगा वह उतना ही स्मूथ और बिना हैंग हुए चलेगा क्योंकि अधिक रैम वाला कंप्यूटर एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशन को रंग कर सकता है जबकि कम रैम वाला कंप्यूटर ज़्यादा एप्लीकेशन के साथ खोलने पर हैंग हो जाता है क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाता है 
अब बात करते हैं मेमोरी स्लॉट की मेमोरी स्लॉट बोर्ड पर रैम लगाने के लिए एक इंटरफेस प्रदान किया जाता है यह कंप्यूटर के हर मेमोरी के मॉड्यूल को संभालता है प्रत्येक कंप्यूटर में अलग अलग मेमोरी और स्लॉट होती है पहले पुराने कंप्यूटर में डी डी स्लॉट आते थे लेकिन अब डी डी आर थ्री स्लॉट और डी डी आर फोर स्लॉट आते हैं जो मदरबोर्ड के राइट साइड में लगे होते हैं अब जानते हैं नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज के बारे में मदरबोर्ड को दो हिस्सों में बांटा गया है नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज नॉर्थ ब्रिज मेमोरी पी स्लॉट को मैनेज करता है और साउथ ब्रिज प्रोसेसर नेटवर्क कार्ड को मैनेज करता है नॉर्थ ब्रिज मदरबोर्ड का एक अहम हिस्सा होता है यह मेमोरी वीडियो कार्ड और प्रोसेसर के मध्य के डाटा को ले जाने के लिए होती है जबकि साउथ ब्रिज का काम छोटा होता है यह प्रोसेसर और साउंड कार्ड और नेटवर्क के माध्यम डाटा को ले जाने के लिए होता है सीपी वोल्टेज रेगुलेटर सामान्य रूप से 1.2 से 2.5 पॉइंट वोल्ट तक चलता है रेगुलेटर द्वारा वोल्टेज को स्थिर रखा जाता है यह एक इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो वोल्टेज को नियंत्रित करता है स्टैंड पावर एलईडी ई यह मदरबोर्ड की स्टैंड बाई पावर को प्रदर्शित करता है एल एन पोर्ट यह नेटवर्क कार्यो को समर्थन करता है माउस पोर्ट पी एस टू माउस को जोड़ता है पैरल पोर्ट यह प्रिंटर जैसे पैरल डिवाइस को जोड़ता है आर एफ फोर्टी फाइव पोर्ट यह एक स्विच के माध्यम से एल एन कनेक्शन को सच में बनाता है यू एस बी पोर्ट यू एस बी उपकरणों से कनेक्शन सच में करता है वीडियो पोर्ट वीजीए मॉनिटर या किसी अन्य वीजीए संगत डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है सीरियल पोर्ट मॉडर्म या दूसरे सीरियल डिवाइस को जोड़ता है कीबोर्ड पोर्ट या पी एस टू की को जोड़ता है माइक्रोफोन जैक इसके द्वारा माइक्रोफोन को जोड़ा जाता है अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं मदरबोर्ड समय और डिजाइन के साथ बदलते रहते हैं अभी इस समय बहुत से एडवांस मदरबोर्ड मार्केट में मौजूद है जिसमें बहुत से पोर्टेबल चीजें लगी होती है लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था ए टी एन ए टी एक्स ए टी एक्स मदरबोर्ड नाइन्टीज के पहले आते थे लेकिन नाइन्टीज के बाद इनका प्रयोग होना बंद हो गया और इसके बाद ए टी एक्स मदरबोर्ड आने लगे हैं जो आपके और हमारे लैपटॉप में हमेशा मौजूद रहता है मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने आप लोगों को मदरबोर्ड क्या है और ये कैसे काम करता है इस बारे में मैं पूरी जानकारी दे दी और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मदरबोर्ड के बारे में समझ आ गया होगा मेरा आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आप लोग भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें मेरा हमेशा से यही कोशिश रहा है कि मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को हर तरह से हेल्प करूं। यदि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पूछ सकते हैं जिससे मैं हल करने का कोशिश करूँगा मदरबोर्ड क्या है और कैसे काम करता है हमें कॉमेंट करके जरूर बताए हमें भी आपके विचारों से कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है जिससे कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं और हाँ फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करे जिससे कि मेरे आने वाली हर अमेजिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तब तक के लिए आपको धन्यवाद दिन और रात्रि आपका शुभ हो Tell me that you love me, even if it's fake.